Giá vàng thế giới hôm nay 30 tháng 10 năm 2024 tăng vượt mốc kỷ lục 2778 đô la Mỹ trên một ounce. Chốt phiên giao dịch 29 tháng 10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 32,8 đô la Mỹ lên 2774 đô la Mỹ một ounce. Đây là giá đóng cửa cao nhất đến nay của kim loại quý. Sang phiên sáng nay giá tiếp tục đi lên hiện chạm 2778 đô la Mỹ. Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 34% do xung đột tại Trung Đông, bầu cử Tổng thống Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm lãi suất. Nhà đầu tư hiện chờ hàng loạt số liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố tuần này, gồm báo cáo việc làm và chỉ số giá chi tiêu cá nhân PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các số liệu này có thể tác động đến quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp vào ngày 7 tháng 11. Một khảo sát của Reuters gần đây cho thấy đa tăng của vàng có thể kéo dài sang năm 2025. Tối 29 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 4 người để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản bằng việc tạt sơn. Các nghi can bị tạm giữ gồm Huỳnh Anh Tuấn, 32 tuổi, Phạm Nguyễn Khánh Lương, 21 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, Chiêm Trường Giang, 18 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Đào Phạm Thu Hằng, 32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom. Trước đó, trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, cửa hàng đồ điện dân dụng và ô tô của gia đình chị DH, 36 tuổi, ngụ tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, bị nhóm người lạ mặt dùng sơn tạt vào. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Trảng Bom đã cùng công an xã Quảng Tiến truy xét và bắt giữ được 3 nghi can khi tất cả đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa. Những người bị bắt giữ khai nhận được Đào Phạm Thu Hằng, 32 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom thuê với giá là 5 triệu đồng để thực hiện việc tạt sơn vào nhà, xe ô tô và cửa hàng của chị DH. Tại cơ quan công an, đối tượng Hằng khai do có mâu thuẫn trong kinh doanh với chị H nên đã thuê nhóm người tạt sơn vào nhà, xe ô tô và cửa hàng của nạn nhân. Bước đầu công an xác định hành vi tạt sơn của những người này đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 17 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp triệt phá sới bạc quy mô lớn có đường hầm và hệ thống cảnh giới tại xã Biên Giới. Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, lực lượng công an nhận thấy khu vực tổ chức đánh bạc là nhà của một người dân có địa hình thấp hơn mặt đường rất nhiều. Để vào tới trung tâm sới bạc, chỉ có lối độc đạo dài khoảng 300 mét. Hai bên được xây tường bao kèm dây thép gai, phía trên lợp tôn và gia cố bằng thanh sắt. Trên lối đi này thì đều có hệ thống camera theo dõi và người canh gác. Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết khu vực đánh bạc chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng có gần 10 cửa thoát hiểm để giúp người chơi bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, hơn 60 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lạng Sơn được điều động chia làm 4 tổ công tác bao vây từ nhiều hướng rồi đồng loạt ập vào sới bạc. Nhóm người điều hành cảnh giới tại sới bạc bị khống chế đầu tiên để tránh việc họ báo tin cho những người đánh bạc. Sau đó, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang 31 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức sóc đĩa. Cuộc vây bắt chỉ diễn ra trong vài phút. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động các loại, hai xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Sau khi bị bắt, các đối tượng điều hành sới bạc khai bước đầu về thủ đoạn đối phó, trong đó có việc thu giữ điện thoại của con bạc và kiểm tra thông tin nhằm tránh trường hợp lực lượng công an cài người vào điều tra. Cơ quan công an đã làm rõ sới bạc này do Trương Văn Thế sinh năm 1984, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đứng ra tổ chức và thuê địa điểm tại nhà ông Lạc Văn Lỉm, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định. Những ngày qua, bão số 6 đã gây ra chia cắt một số khu vực miền Trung bị ngập lụt, trong đó có tỉnh Quảng Bình, có khoảng 20.000 căn nhà ngập sâu trong nước. Nước chảy xiết và dâng cao khiến cho người và phương tiện không di chuyển được. Mới đây, một thai phụ đang chuyển dạ đã được lực lượng chức năng địa phương xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình dùng xuồng máy ô tô chuyên dụng đưa đến bệnh viện. Khoảng 14 giờ chiều ngày 28 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đức Ninh nhận tin thai phụ Đặng Thị Hà Chú thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh có hiện tượng chuyển dạ. Lực lượng công an quân sự xã Đức Ninh nhanh chóng triển khai xuống máy tiếp cận nhà của chị Hà, đưa sản phụ này vượt lũ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận tin báo và kịp thời đưa một người dân khác tại thôn Giao Tế, xã Tức Ninh đến trạm y tế để theo dõi sức khỏe, điều trị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết n
Trước khi đón không khí lạnh khá mạnh, dự báo từ nay đến ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết xe lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất là 18 đến 21 độ C, riêng vùng núi dưới 18 độ C. Ban ngày trời hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ C. Đây được xem là đợt rét diện rộng đầu tiên trong năm nay, còn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mùng 4 tháng 11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo thời tiết ngày 30 tháng 10, Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc và Đông Bắc có đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 26 đến 29 độ C, riêng vùng núi 29 đến 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi có gió giật cấp 6. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Trong khi dòng iPhone 16 vẫn còn mới trên thị trường, những tin đồn về thế hệ iPhone 17 sắp tới của Apple đã bắt đầu xuất hiện rầm rộ trong tháng qua. Đáng chú ý, nhiều thông tin cho thấy Apple đã hướng tới những đột phá lớn với dòng iPhone 17, tất cả bắt nguồn từ một số thay đổi trong bộ phận lãnh đạo của Apple trong thời gian gần đây. Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, Richard Ding đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch thiết kế sản phẩm cho iPhone và các chương trình liên quan sau những thay đổi cấu trúc gần đây tại công ty. Trong một bản ghi nhớ gửi tới nhóm kỹ sư, giám đốc kỹ thuật, John Tanner đã mô tả iPhone 17 là sản phẩm tham vọng nhất trong lịch sử của công ty và điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về những bí mật mà Apple đang giữ cho dòng iPhone năm 2025 ra sao. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể nhưng có thể hiểu rằng là Tanner đang ám chỉ đến những tính năng đột phá mà Apple đang chuẩn bị cho dòng iPhone thế hệ tiếp theo. Có khả năng công ty sẽ ra mắt một mẫu iPhone có thể gặp lại hoặc lật nhằm cạnh tranh với Samsung và Google. Vào tháng 4, thì Apple đã nộp bằng sáng chế cho một thiết bị với nhiều màn hình mang tên giao diện người dùng cho các thiết bị có nhiều màn hình. Một tính năng khác có thể giúp Apple hiện thực hóa tham vọng của mình với iPhone 17 là khả năng tương thích với nội dung AR và VR phù hợp với kế hoạch gần đây của công ty về việc ra mắt kính Vision Pro với mức giá hợp lý hơn để phục vụ nhiều đối tượng sử dụng.